புவி ஈர்ப்பு கிராவிட்டி பற்றி இன்னைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன் நாம் தரைப்பரப்பில் இருந்து குதிக்கும் போது மேல் எழும்பி மீண்டும் கீழே வருகிறோம் ஏன் நாம் ஒரு எடையுள்ள பொருளை தூக்கி எறியும் போது அது அப்படியே மேலே செல்லாமல் தரையை வந்து அடைகிறது காரணம் ஈர்ப்பு விசைதான் கிராவிட்டி கண்ணுக்கு தெரியாத விசையானது பொருட்களின் நிறையை பொறுத்து ஒன்றுக்கொன்று இழுத்து கொள்கிறது இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத விசைதான் கிராவிட்டி எந்த பொருள் மிக அதிகமான நிறையை பெறுகிறதோ அந்த பொருள் எடுத்துக்காட்டு ஒரு கோல் பிளானட் அதே அளவு அதிகமான ஈர்ப்பை பெற்றிருக்கும் ஈர்ப்பு விசையும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் தனது வலிமையை இழந்துவிடும் அது அந்த பொருளின் நிறையை பொறுத்து அமைகிறது இரண்டு கோள்கள் ஒரே இடத்தில் தனது சுற்றுப்பாதையில் சுற்றும்போது அந்த கோள்களில் எந்த கோள் அளவில் பெரியது அதிக நிறையுடையதோ அது நிறை குறைந்த கோள்களை தன் பக்கமாக இழுக்கும் ஒரு உதாரணத்திற்கு பூமி தன்னை சுற்றும் நிலா இவை இரண்டும் சரி வியாழனின் அருகில் நமது பூமி இருந்தால் பூமி வியாழனை தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு வியாழனை சுற்றத் தொடங்கும் காரணம் வியாழன்கோள் பூமியை விட ஆயிரத்தி முன்னூறு முறை அளவில் பெரியது அதாவது வியாழனின் உள்ளே ஆயிரத்தி முன்னூறு பூமிகளை அடுக்க முடியும் எனவே நிறை அடிப்படையில் வியாழன் பூமியை இழுத்துவிடும் தன் பக்கமாக புவி ஈர்ப்பு ஆனது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் பூமியின் நிறையில் இருந்துதான் இந்த அளவு ஈர்ப்பை பெற்றுள்ளது இந்த நிறை அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து ஈர்ப்பு இழு விசையானது நமது உடலின் எடையை தீர்மானிக்கிறது நாம் நமது பூமியை விட அளவில் சிறிய கோள்களில் இருந்தால் நாம் எடை குறைந்து இருப்பது போல் உணர்வோம் காரணம் நிறைதான் நமது உடலின் எடையை தீர்மானிக்கிறது நீங்கள் பூமியில் நூறு எல்பி எடை இருந்தால் அதே மற்ற கோள்களில் நீங்கள் இங்கு பார்க்கும் இதே அளவு எடை தான் இருப்பீர்கள் ஒரு ஆச்சரியம் பூமி எவ்வளவு ஈர்ப்பு விசையை பெற்றுள்ளதோ அதே அளவு ஈர்ப்பு விசையை தான் நாமும் பெற்றுள்ளோம் ஆனால் நாம் பூமியில் இருக்கும் வரை மட்டும்தான் நம்மால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்துவதில்லை பூமிக்கு காரணம் பூமி மிக மிக பெரியது நம்மை விட எனவே நம் ஈர்ப்பு விசையால் பூமிக்கு ஒரு விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் நமது செயலால் நமது தேவையால் இன்னும் சில வருடங்களில் பூமிக்கு பெரிய பெரிய ஆபத்தெல்லாம் இருக்கலாம் பிரபஞ்சத்தில் ஈர்ப்பு விசையானது ஈர்ப்பு விசைதான் காரணம் எட்டு கோள்களும் சூரியனை சுற்ற அதே ஈர்ப்பு விசைதான் காரணம் பூமியை நிலவு சுற்ற இந்த ஈர்ப்பு விசைதான் நட்சத்திரங்கள் நமது சூரியனும் சேர்த்துத்தான் மற்றும் கோள்கள் இவை அனைத்தும் உருவாக காரணம் ஈர்ப்பு விசைதான் ஒளியானது லைட் ஈர்ப்பு விசையால் இழுக்கப்பட்டால் அது பார்ப்பதற்கு சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அதை ரெட் ஷிப்ட் என்றும் அழைப்பார்கள் இந்த நிகழ்வை நம்மால் பார்க்க முடியாது ஆனால் அறிவியல் அறிஞர்களால் அளவிட முடியும் இந்த கண்டுபிடிப்பு ஏன்சினால் தான் நிகழ்ந்தது ஈர்ப்பு விசை எங்கெல்லாம் செயல்படுகிறது அல்லவா பிளாக் ஹோல்ஸினுள் மிக மிக அதிகமான அளவில் நிறை உள்ளது அதுவும் மிக சிறிய அளவில் உள்ள பிளாக் ஹோலில் ஆனால் அந்த இடத்தில் ஈர்ப்பு விசை அதிகம் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த ஈர்ப்பு விசையை எதனாலும் மீறி போக முடியாது ஏன் ஒளியே தப்பிக்க முடியாது லைட்டே தப்பிக்க முடியாது லைட்டுக்கு எடையே கிடையாது தெரியுமா எடையே இல்லாத லைட் கூட தப்பிக்க முடியாது பிளாக் ஹோல் இல்லை சரி பூமியில் கிராவிட்டி ஈர்ப்பு விசை எவ்வளவு முக்கியம்னு பார்க்கலாம் கிராவிட்டி நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா கிராவிட்டி இல்லைன்னா நம்ம பூமியில் வாழவே முடியாது சூரியனின் ஈர்ப்பு விசை தான் பூமியை சூரியனை நோக்கி மிக சரியான தொலைவில் சுற்ற வைக்கிறது போதுமான அளவு வெப்பம் சூரியனில் இருந்து கிடைக்கும் நமக்கு ஏன் வளிமண்டலத்தையே பூமியை நோக்கி இழுக்க வைக்கப்படுகிறது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் இதனால் தான் காற்று பூமியின் உள்ளே இருந்து நமக்கு மிக சரியான அளவில் காற்றை சுவாசிக்க முடிகிறது இவை அனைத்தும் கிராவிட்டியால் தான் ஈர்ப்பு விசைதான் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்